Some of the most humble stories of our time begin along seas, rivers, or mountain ranges. The United Arab Emirates is no different. The heartbeat of this country can be heard on its coastline. بحرنا إرثنا وتاريخنا وحضارتنا بوابتنا على العالم ومدخل العالم لنا مصدر رزقنا وفخرنا مهمتنا في هيئة البيئة أبو ظبي أن نحافظ عليه. For over 7,000 years, the people of the UAE have harnessed its waters and conquered its deserts to survive and thrive. The seafarers and the nomads mastered the harsh seasons that befell their land. They spend their winters fishing and summers pearl diving by the coast. Some families spent the warmer months farming in the cooler oasis. Settling along the coast in modest hutments made of palm fronds, the fishermen took their nets and boats to draw their staple food from the bountiful waters of the Arabian Sea. Their means were simple and demands few. Although it was a hard life, the resilient seafarers depended on the sea to nourish and sustain their families and communities generation after generation. The 18th and 19th centuries ushered in a high demand for Arabian pearls from the royals of both the East and the West. The pearl divers were a hardy people, staking their lives to dive 30 to 40 times a day during peak pearling season. They survived on rice and, of course, fish on their long and arduous trips. At the height of the pearling trade, there were over 1,200 boats searching the seas for this jewel of the Arabian Gulf. With the development of cultured pearls by the Japanese in the 1930s and the effects of the Second World War, the pearl diving industry met its decline. However, fishing remained integral to the survival of the country's communities well into the 20th century. Over several hundred years, the sails and tools were replaced with more modern alternatives, but the methods that the fishermen had perfected over millennia remain the same. Even today, lanches are in operation, albeit fitted with motors. The fiberglass tarot provides a more modern alternative for those with less time. These boats operate across the Emirates using traditional multi-species methods, including the gargour, hadak, gazelle, and the hadra in the commercial fishery, and hadak and modern spear guns in the recreational. The iconic gargour is woven in workshops by skillful hands by intertwining metal wires to create the mesh structure. Although the organic materials of the past, such as natural fibers and palm fronds, have given way to more durable but non-perishable materials like metal, the fishing methods remain largely unchanged. The traditional hook and line method, hadak, is practiced across both commercial and recreational fisheries, with steel replacing the hooks of the past. The land-based dagwa method is confined to the northern and eastern emirates and is now executed just a little bit differently than in the olden days. And in the recreational fishery today, some of the youth test their lungs like the pearl divers of old, through spearfishing. With the discovery of oil in the 1960s and 70s, there was a rapid increase in the country's population as it embraced the oil-based economy. And with the larger population came a larger demand for fish, a larger number of vessels in the same waters, a larger number of fishermen competing for the same catch but fewer and smaller fish. In just three decades, from only a few hundred boats and a small community of fishermen, there was an explosion in the numbers. The commercial fishery accounts for 70% of the landed catch 
and the recreational for the rest of the 30%. The increased demand and pressure from more boats has put a serious burden on the fisheries resources. In the UAE, both traditional and modern vessels are used in the fishery, with modern tarads making up 90% of the commercial vessels. Nearly 11,000 recreational pleasure boats are also registered. While fishing is socially and historically important, it is a tiny proportion of the UAE's GDP. Managing commercial and recreational fisheries sustainably will not have a large social or economic impact on the country, but it will enable fish to be enjoyed by future generations. Since 2001, the Environment Agency Abu Dhabi has been collecting scientific data about the state of the fisheries, and the results are alarming. Consistent with global fisheries declines, the UAE's fishery too has been severely overexploited. Despite several new laws and regulations implemented by the agency and the federal ministry, overfishing has endangered the precious marine biodiversity of the country's waters. In the past 16 years of the study, there has been a steady decline in a number of key species. لقد تم القيام بثلاث دراسات سمكية مستقلة على مدى 14 عام في مياه دولة الإمارات العربية المتحدة ولقد أشارت هذه الدراسات إلى أن 13 نوعا يتم استغلاله بمستوى يفوق مستويات الاستدامة يوضح هذا الرسم البياني الوضع الراهن للمخزون السمكي بالدولة الإمارات العربية المتحدة الخانة من اليسار توضح نسبة 100% وهي الكتلة الحيوية للمخزون غير المستغل ونسبة 30% وهي المعيار الدولي لحجم المخزون السمكي الذي لا يجب أن تقل نسبته مع ذلك وبالنسبة للوضع الراهن للأنواع الرئيسية من الأسماك في دولة الإمارات فإن حجم مخزونها يقل عن 10% أي يندرج تحت فئة المخزون المستنسف بشدة وهدفنا من هذا البرنامج الانتقال من وضعنا الحالي والوصول إلى نسبة 30% وهو مستوى العدم المستدامة خلال 15 سنة أي بحلول 2030 والسبب في طول الفترة التي أخذها المخزون الانتعاش والتجديد هو أننا في حالة قيامنا بإجراء تغيير في إداة المصادر السمكية علينا انتظار اجتماع دورة الحياة للأسماك التي تصل لمستوى التوازن الجيد. Concerned by the results of the ongoing stock assessments, the Environment Agency partnered with the Federal Ministry of Climate Change and Environment and resolved to gather further evidence on the state of the wider UAE fishery. تقوم وزارة التغير المناخ والبيئة بالتعاون مع هيئة البيئة أبو ظبي بالاهتمام والتركيز على استدامة السمكية عن طريق إطلاق برامج استراتيجية منها المشروع المسح الميداني للثروة السمكية وهذا فعلا مشروع استراتيجي ببين لنا ويوضح لنا الواقع الحالي الموجود في بحارنا من من كمية المخزون ونوعيته. An independent boat-based survey of the UAE fish stocks under the technical guidance of international experts would give a clear picture on the state of the fish stock to be compared with what EAD were finding at fish landing sites. The survey was very extensive. We spent 122 days on each vessel. That comes to about around about 250 days at sea. We caught over 200 species of fish sharks and rays, and measured over 20,000 fish. We completed over 2,500 stations over the five months or so that we did the survey work. This was the most comprehensive survey in the Arabian Gulf waters of the United Arab Emirates, used some new techniques, and provides good information to help manage and understand the state of the fisheries. So the two key findings on the age structure of the populations and the, the site, relative size of the populations for Harmor, Shari and Fash um, suggest that they are at a very low state of abundance and this is, corroborates um, what EAD have been finding over the last 15 years. So the stocks are at or below about 10% of the original population size, um, severely overexploited, and it's going to be a, a challenge to bring them back to sustainable levels of productivity in the future. But take Hamul for example, in the, in the UAE it's an iconic species but it's become severely overfished. Uh, the species lives up to about uh, 22 years but um, in our samples the catches were dominated by young fish and only reached a maximum of eight years old. 
This means the species had lim limited ability to recover the levels of productivity that it could have if it had the larger fish in the population. We put uh, video cameras on the traps which enable us to look at fish behaviour in and around the traps and get a better understanding of, of how easy they are to catch. The harmor appeared to be really curious and easily caught. About 50% of the harmor we saw around the traps actually entered the traps, some within a few minutes. This makes them a, a really easy target for overexploitation. If we were to benchmark management measures for the current state of the hamor in the UAE to international standards, we would have to look seriously at letting the population have a rest and not catch it for a period of time. Of the pelagic species, the canard is severely overexploited. Regionally, the population collapsed in the 1990s. Now it is predominantly juveniles that are being caught before they reach sexual maturity and have a chance to breed. The canard is of particular concern because it is known to move throughout the waters of the Gulf, meaning that regional cooperation among the countries is needed for its sustainable management. The science confirms it. The state of the UAE fisheries is in dire need of an intervention. But what do the fishermen say? The Environment Agency Abu Dhabi has simultaneously interviewed the wisest old men of the nation. These men's hands have woven the country's oldest gargoyles and built its sturdiest shashas. And they, without any scientific studies or technical equipment, tell the story of the UAE fishery in their own words. صار لي في البحر من حوالي عمري تقريبا 15 سنه شغال في البحر وهذا كنا نشوف اول ما سكننا السلع رحنا حوالي 35 سنه ساكن في السلام كان اول ما نزلنا السلع ما حد فيه طير ما فيه والحمد لله عمرت بركات الله يطول عمر الشيوخ عمرت الحمد لله البلاد وصارت مدينه وكان السمك اول كثير كثير تروح لي واحد يصير لك 500 كيلو شوف لي واحد يصير لك 500 كيلو حاط تروح لك 100 ليش عشان يصير لك 10 كيلوات ماشي اسمك ما جيف طلع برا برا امور اي الامور بس طوح حاله وما تقدر ير حمل وحين الحين لا الحين الحين انا من من سنتين السنه ما جيت في في الخيط مع الشعر صدت واحد بكيلو وين بس من سنتين اشتي الامور ما عطله واول شحن ما جيب شحن شحن هاي من برقه المحارب هالفش هذا بتروس اول كل هامور هذا هذا كبره راسه الحين ما تلقى له شيء والله صني من اول صدق صدق اسمك كبير كان عدد كان عدد كبيره زي ما الاول اكثر من 45 كيلو دعني يعني اخذ يعني ثلاثه واربعه انا بنسحب غصب غصب يجيب ابنها يعني اسمك كبير كبير حوالي 45 كيلو هذا الكلام وين في الثمانينات كلامها نعم الهامور وين؟ الهامور وش اللي قاعد نقراه؟ لانه هو سبب الجراجير هاي الحين يوم تصير هناك بحر الاف من القراجير هذه طايحه الاف ليش الحين كل الصيد نقص كل الثروه انقصت يوم انا والثاني والثالث نحن نستخدم الثروه هاي هي طاقتها فوق الحين اصبحت طاقتها 20% ماشي من الباجي ولو تمينا على هذه الحي من بعد 10 سنوات 15 سنه الامارات تورد صيد الاول غير والحين غير يا ابوي صيد الاول كثير يا الله يا سبحان خيرتني وايد انا عباس يعني نعزم الجبل علي اللي احنا حاضرين نور الاول طال عمرك عندنا احنا السمك الصبح الصبح والشمس الصدى يلوث القرفه القرفه ويلقطها من على السيف من كثرها 
الحين يعني شو اقول لك؟ نقص من ربك هذا. اول 95 تغير علينا شو شو الاسباب؟ تغيرت الغوانيه. الغوانيه؟ الغوانيه وزادوا سماكه لمنهم يدرس ولم على هالقال ولمنهم يعب المنشله في هذه زاده وزم البحر مو بحق المواطن. قفل شو من احد؟ من الانشات. من الانشات. الانشات ايه. كانت جراجير على الفين قرقور قبل سمجة هي الفين قرقور يحق حسب من سمجة وحق قبل من سمجة أول ما علمونا أبانا السباحة انطلعنا أمرنا على ثمان سنين يعلمونا السباحة تعال السباحة دي نعم نعم إذا قبل واحد يحقوني بيموت أنا بارك الله فيك كانوا أهلي حياة جدي وابوي وعمومتي كانوا عندهم اخشاب غوص زمان يعني كان قبل ما يطرح ابن مركب في البحر ما شيء مراتب ما شيء على ما قال اللي موجود حينه اللي كان الاولي فيه لما نطلع من الخور نطلع حوالي تقريبا ميلين ثلاثه نشوف القوع من تحت من الارض من من, من القارب نشوف القوع ويوم يطلع القرقور يطلع متروس ليش يطلع متروس؟ لانه ماشي عباث وايد صيادين ماشي وايد صيادين قليلين يعني قبل ماشي عندنا اسمه مكينه عندنا شاحوف انا ما قال تفضل اخوي شاحوف فيه اربعه انفار يرونه عشر سنوات يودوه ودوا سنه البحرين سنه القطار سنه السعوديه اشتغلنا يقول يوم تجيب سرمايه في نسميه عن شبه عشب عشب يحطون حق القراقير يصيدون سمك عليه هنا في 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 البلاد هنا يعني مسافه بسيطه يمكن ثلاث ميل أربعة ميل الحمد لله سمك موجود الحين يضربون لهم هذه الطرادات 40 ميل بعد ما يحصلون ما يحصلون سمك المطلوب نقص ما مشروع اول ما مشروع اول اول وايد سمك نجيب خباط نجيب جناد نجيب نجيب اي شيء بياريور اي شيء اي شيء نحصل من نجيبه لكن اول كان بعد في السمك كل المواطنين الحين ما ماشي المواطنين المواطن ما تحصل الحين هم الكريم هذه اللي نسويين خوة كاملة إذا إذا أنا ما بحصل سمك بي بيقول بي لا تجلس أنت هنا تعال عندي أنا عند ذلي أنا سمك ما تقولين في استهلاك وضغط كبير على المخزون السمكي فأصبح في كل حال أن المخزون السمكي قل في الفترة هذه وعلى مستوى العالم فعلا يعني هو على مستوى العالم كله بس هذا إحنا نحن نسمع بالكلام يجينا من من الوزارة أنتم تجيبون صغار كيف نحن نجيب صغار؟ شنو باب الصغار نحن؟ لكن هذا الموجود في بحرنا شو بنسوي؟ الحينة ما جاء محافظة الحينة ما في محافظة أنت خل وأنت ياخذي وهذاك ياخذ وهذا ياخذ خلاص الأولية محافظة فيها السمكة الصغيرة ما يبونها يبون السمكة الكبيرة صغيرة إلى يابا يابا بالقرقور تحت بحر ممارسات يعني ايش الصيد بالشباك النايلون هذا؟ اللي هي يسمى التدريس يعني ازدياد عدد القراقير ازدياد على القرقور زيادة ما في لزوم يعني يعني الواحد يكفيه 200 قرقور يعني في ناس يسمون يعني يسمون 2000 3000 قرقور يعني بعد انه قبل قبل ما حيعبت البحر من بين ال 50 نفر يعبت واحد نفر نفرين ثلاثه مع عملت خفت خفت عملت صيادت خف تشي اول كان مواطنين في البحر مواطنين مواطنين كلهم مواطنين ما معهم اقربي لا قاموا يكفون اجانا لو واحد يكفي له اربعه وخمسه وعشره الحين الطراد في حدود اول عندنا تقريبا في حدود خرفكان في حدود 15 طراد او 20 طراد ولنجات اول عند المعمر في طراريد لنجات عندنا اول بالاول لنجات خشب أه وبعدين يعني 
طال الزمن يعني قبل بالطوال كذي بعدين قالت الناس يون الوافدين طبعا الطرائز زالت احنا في حدود في حدود عندنا ما يقل في خوفك كان تقريبا 1800 طراد اي وايد جميت الهامور يعني وين اول كان في في البر الهامور وين يجيبون الهامور من 30 الى 40 40 ميل يجيبون الهامور من 40 ميل يصيرون يجيبون الهامور هذه المساكين ومثل ما شاهدتوا في هذا الفيلم القصير بالاضافه الى الدراسات العلميه اكد 80% من صيادين دوله الامارات على وجود انخفاض حاد في مخزون الثروه السمكيه يطالبون بالحلول ويؤكدون بان الممارسات الحاليه تعتبر غير مستدامه والله انا اقول شنو ما قلت لك قبل قلت لك لان النظام هذا لازم ان يي امر من البيئه او من الحكومه ان خمس ست شهور السعاي يشتغل ست سبع شهور لازم يتوقف نجل تراعي السمكه من كل انواع السمك من كل انواع السمك تستشير الصيادين ما يستشير واحد ربما ان الدكتور هذا او او اي دكتور او او واحد متعلم يعني في الجامعه او يسمونه هذا ما مارس الصيد في خلاصه القول هناك الكثير من الضغوط على المخزون السمكي الحالي مع وجود العدد الكبير من قوارب الصيد التي تصل الى خمسه اضعاف الرقم المستدام وخلال العامين القادمين سننفذ برنامج شمولي يهدف إلى تعافي مصايد الأسماك في إمارة بوظبي وإعادة التوازن إلى المخزون السمكي المستغل بشكل مفرط تحقيقا لمصلحة الدولة ولله الحمد قد أنجزنا الكثير في هذا الشأن راح نحدد مناطق لحماية الثروة السمكية راح نطور قطاع الاستزراع السمكي ونعزز الرقابة ونضع تدابير وإجراءات لتنظيم الصيد الترفيهي والصيد التجاري نحن نؤمن بأن هذه التدابير والتي على مستوى عالمي راح تأهلنا وتمكننا من حماية بحرنا تراثنا وأسماكنا لأبنائنا وللأجيال القادمة وفي إطار قيم الهيئة راح نتشاور مع أصحاب المصلحة وشركائنا بهذا الخصوص من أحد أهم مبادئنا هو الالتزام بالشفافية والأمانة فقد قمنا بأعداد هذا الفيلم لإطلاعكم على آخر البيانات العلمية التي جمعناها وعلى ما قاله الصيادون لإشراككم معنا في اتخاذ وتنفيذ الإجراءات اللازمة على مدى السنوات المقبلة نتطلع إلى دعمكم ومساعدتكم باعتباركم جوهر التغيير على مدى السنوات المقبلة دعونا نعمل معا للحفاظ على تراثنا وحماية مستقبلنا مطي الله حي والباء باقي الله دمت حيين ينو باقول هي الله إلي الله إلي الله إلي الله مات البحر بين من مات أهلا من ركبة الداء إذا قلية إلي الله إلي الله هي الله إلي الله سنا تكلى تكن على الله ربي عليها الانتكالي إلي الله إلي الله إلي الله والبارحة إيوه محبي وباك ترقيد ترقيد ينبي ينبي وينبه يم القعادة لا من صلى ولا إيو العبادة والخاتمة إيو الشهادة إلي الله إلي الله